lo que estábamos eh, esperando de Apple, en el sentido que es algo que, va, que cambia todo el concepto de lo que es un dispositivo en el área de informática. Eh, Se dan cuenta, es así de grueso, eh, aprox, eh, el tamaño del, de la página de, de un libro, y el detalle es que es una computadora muy potente. Y eso permite a que sea eh, un centro de diversión de juegos, un centro de transmisión de información eh, y sobre todo eh, con el interfaz eh, muy interactivo que permite eh, fácilmente sin mouse navegar. Y este dispositivo nos permite leer con más tranquilidad, nos permite en otros lugares, no sentado incómodo frente a la computadora, sino ya descansado en el sillón, en la cama. Eh, y la, el aspecto es el aspecto de la revista. Para entender el fenómeno del iPad hay que entender que el periodismo, especialmente la prensa escrita hoy, diario, revista, está en una crisis de modelo de negocio. Y este, esta crisis está afectada por un descenso de los ingresos muy fuerte que es difícil enfrentar. Porque en un diario y una revista el 70% de los costos está asociado al papel, a la impresión y a la distribución de ese papel. Entonces cualquier reducción de costo que no toque en el papel no es muy relevante. En ese contexto, en esta necesidad de ahorrar costo, la aparición de un producto digital, que las empresas periodísticas puedan vender un producto digital y puedan cobrar por algo que no sea de papel, es muy alentador para la industria. Porque si esto se pudiera hacer, sería muy atractivo para diario y revista. La garantía de que no va a haber un producto gratuito de calidad es que no hay dinero para hacer ese producto gratuito de calidad. Si, si no se cobra nada a los lectores, se cierra. Esa es la realidad que están viviendo los medios. O los medios encuentran nuevas fórmulas de ingreso o tienen que cerrar las cortinas como está pasando en Estados Unidos. Entonces, van a haber productos de menor calidad, sin marca, gratuitos en la red, en HTML. y Seguramente incluso en aplicaciones dentro del iPad. Pero la gente, la apuesta está en que la gente va a estar dispuesta a pagar algo, algo muy bajo, algo muy chico, parecido a lo que uno paga por un diario en la esquina. Algo de ese nivel va a estar dispuesta a pagarlo por grandes marcas. Aquí la revista Time sale al mercado eh, el primer día eh, en que salió con todo un sistema de navegación que permite a Time tener la revista completa cada semana. 100% de lo que aparece en papel aparece digitalmente, se baja, se compra en el e -store, en, en el App Store y a, a Time vende en el mismo precio que venden eh, el producto impreso. Y en dos semanas han pagado toda la inversión de la, de la editorial en el nue nuevo formato. La revista Time cierra la versión papel y una hora después cierra la versión digital y la tiene ya subida en el sitio de Apple. Llega antes al al Apple Store, que la revista Papel llega al kiosco muchísimo antes. Es más pensar en una revista digital que en un sitio web. Es decir, las experiencias hoy no es yo voy a navegar un sitio web y, y la versión de Time es el sitio de Time o el, el New York Times. En realidad se parecen más a sus versiones impresas. Entonces, lo que tiene que pensar el editor es en agregarle valor, en saber que puedo poner, que a veces por un espacio en el papel tiene que decir, bueno, me encantó, voy a poner una foto, elijo, selecciono como editor, el editor de fotografía elige una foto. Y acá puede elegir cinco, y entonces poner las cinco fotos y hacer un slideshow de diapositiva, de fotografías, eh, cuando en el papel está limitado a uno. Entonces ahí hay que pensarlo de otra manera. Es decir, puedo enriquecer, puedo incluir un video para contar algo, una infografía animada. Es decir, hay un montón de cosas que se tienen que pensar distinto de lo que se piensa en la web y de lo que se piensa en papel. Pero me parece que es un equilibrio justo entre ambas cuestiones. Es decir, 
con toda la posibilidad y de rico de las tecnologías web, pero manteniendo el formato y la experiencia del lector bastante parecido al, al papel. La versión iPad eh, les permite llegar a otros lugares que no, no llegaban y eso es una alternativa. Y el modelo comercial de Apple también, es decir, pensar que Apple Store tiene 175 millones de tarjetas de crédito registradas. Entonces, eh, la revista Time no la compras en el sitio de Time, la compras en Apple Store, te la bajas y entonces eh, Time no tiene que gestionar nada de eso, es decir, va, Apple le, le transfiere a la cuenta de Time eh, lo producido por las ventas. De, de la revista, es decir, eso también como modelo porque para vender unas pocas suscripciones todo el modelo comercial de distribución es muy difícil entonces esta es una combinación importante, no solo el dispositivo, es decir, el dispositivo es muy importante pero la cadena de distribución para poder ofrecer ese producto es lo que hace el diferencial, ¿no? En China se anda por la calle y hay uno de estos en 150 dólares eh, y sale de pronto uno de uh, HP y también uno de Google. Entonces, por la competencia y por, eh, porque carece de componentes caros, el precio va a bajar. Negroponte hablaba muy bien del iPad, porque el iPad es también una tremenda posibilidad para los que no tenemos dinero. ¿En qué sentido? En que hoy día hay sectores enormes de África, por ejemplo, donde no hay dinero para que esas personas tengan libros. Un iPad que hoy día vale 500 dólares, pero que es básicamente vidrio, poco metal, eh, no tiene un costo, no debiera tener un costo en el largo plazo más de 100 dólares, es una posibilidad espectacular para hacer el soporte de los medios. Gran parte de las audiencias, especialmente los países como estos, que no tienen acceso, no tienen dinero, la audiencia sin dinero, como que caracteriza a Latinoamérica y otros sectores de los países no desarrollados, van a ver el iPad como una posibilidad de llegar a, a productos de calidad que hasta ahora no han tenido. Revoluciona todo lo que son los dispositivos para leer libros digitales que eran como obsoletos frente a este dispositivo y después bueno, agrega un montón de cosas. En mi opinión, eh, de aquí a cinco años, ten, posiblemente, de aquí a diez años, más de estos que de laptops. Y de aquí a cinco años, cada chico, cada eh, estudiante secundario, cada estudiante universitario y posiblemente cada estudiante en primaria. Eso va a tener un impacto enorme.